హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన రుచికరమైన రెసిపీ ఏంటంటే మనం రెస్టారెంట్లో అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో తింటూ ఉంటాం కదండి వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కారం కారంగా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అంతే రుచిగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికోసం మనకి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో అలాగే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాము ముందుగా ఇక్కడ నేను స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి మందపాటి బాండీలోకి నాలుగు స్పూన్లు నూనెని వేశాను ఈ నూనె అంతా కూడా బాగా వేడేయేలాగా చూద్దాము ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక స్పూను సన్నగా తరిగిన అల్లము ఒక స్పూను సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లిపాయ వేసి అర నిమిషం పాటు వేగేలాగా చూడాలి ఇవన్నీ కూడా అర నిమిషం పాటు వేగాక దీంట్లోకి మనం మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుందాము ముందుగా దీంట్లోకి నేను ఇక్కడ ఒక క్యారెట్ రెండు బీన్స్ అలాగే చిన్న క్యాబేజీని ఇలాగా పొడుగ్గా తరుక్కున్నాను మీరు ఈ ప్లేస్లో ఇంకా మీకు వెజిటబుల్స్ కావాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను దీంట్లోకి చిటికెడు అంటే చిటికెడు ఉప్పును వేశానండి ఉప్పు వేయటం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫాస్ట్గా ఫ్రై అయిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా రెండు నిమిషాల పాటు వేగేలాగా చూద్దాము చూసారా ఇవన్నీ కూడా వేగటం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా యాడ్ చేద్దాము ఇక్కడ నేను ఒక ఉల్లిపాయని ఇలాగా సన్నగా పొడుగ్గా తరుక్కొని యాడ్ చేస్తున్నాను ఉల్లిపాయ ముందుగానే వేస్తే మనకి మాడిపోతుందండి ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఫ్రై అవ్వటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అవన్నీ కూడా సుగం పాటు వేగాక మనం ఉల్లిపాయని వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ కూడా బాగా వేగేలాగా చూద్దాము ఇంకొక రెండు నిమిషాల పాటు తర్వాత దీంట్లోకి ఒక స్పూను కారాన్ని వేయాలి ఇక్కడ నేను ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ని స్పైసీగా తయారు చేస్తున్నానండి అలాగే దీంట్లోకి సరిపడా అర స్పూను ఉప్పును కూడా వేసి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుదాము చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ ఉందో మనం దీనికోసం బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కొని అవసరమే లేదండి ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికోసం మనం ముందుగా అన్నం ఒకటి వండి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మన ఇంట్లో మిగిలిపోయిన అన్నంతో కూడా ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లోకి అర స్పూను సోయా సాస్ని వేయాలండి మనం మంచూర్యాలోకి వాడతాం కదా ఆ సోయా సాసు మీ దగ్గర ఈ సోయా సాస్ కనుక లేకపోతే స్కిప్ చేయండి ఉంటే గనక తప్పకుండా వాడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సోయా సాస్ అంతా కూడా అర నిమిషం పాటు వేగాక దీంట్లోకి నేను రెండు కప్పులు బాస్మతి రైస్ని ముందుగానే వండి చల్లార పెట్టుకున్నానండి ఇక్కడ నేనైతే బాస్మతి రైస్ వాడుతున్నాను మీరు కావాలంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ రైస్ అయినా వాడచ్చు అలాగే మిగిలిపోయిన అన్నం కూడా వాడచ్చు మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసాక అర స్పూను గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక్కసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోవటమే టేస్టీ టేస్టీ స్పైసీ స్పైసీ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారైపోయింది కదండి దీంట్లోకి టమోటా కచ్చప్పు పిల్లలకైతే అలాగే మనకైతే రైతా పెట్టుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్